okay students second point is the effect of potential of plate a with respect to plate c on photoelectric current तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन में ये आपके पास केथोड थी और ये ये सॉरी दिस इज केथोड दिस इज एनोड राइट और यहां से लाइट फॉल कर रही है सोर्स से एंड इट इज कनेक्टेड टू बैटरी नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज कनेक्टेड टू बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव थ्रू अ माइक्रो एमीटर तो अब यहां पर है अगर आप इस प्लेट ए के पोटेंशियल को चेंज करते हो दिस इज एनोड ए का पोटेंशियल आप चेंज करते हो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट पे क्या इफेक्ट होगा व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व फोटोइलेक्ट्रिक करंट करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल क्या बोलेंगे इसको एनोड पोटेंशियल आप इस पोटेंशियल को देखो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंट ऑन इट राइट दीज आर मूविंग टुवर्ड दिस ड्यू टू दिस पॉजिटिव पोटेंशियल तो इनिशियली जब इसका पोटेंशियल स्मॉल है देर इज वेरी स्मॉल करंट लेकिन एज यू इंक्रीज दिस एनोड पोटेंशियल सपोज इट इज एट 20 वोल्ट 40 वोल्ट 30, 60 वोल्ट तो ये करंट स्लाइटली इंक्रीज होगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा इट बिकम कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर गिवन इंटेंसिटी गिवन इंटेंसिटी के लिए स्लाइटली इट इज इंक्रीजेस ये इंक्रीज होगा उसके बाद ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट इज इट क्लियर फॉर अ गिवन इंटेंसिटी Initially, this current is very small. अब जब एनोड पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो है तो इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एज यू इंक्रीज इट इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टू वर्ड इट तो ये करंट भी क्या होगा इंक्रीज और उसके बाद ये क्या होगा कॉन्स्टेंट क्यों कॉन्स्टेंट हो जाएगा बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन डिसाइड कर रहा है दैट इज डिसाइडेड बाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज डिसाइडेड बाय नंबर अभी हमने पीछे पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज किस पर डिपेंड कर रहे हैं ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट ठीक स्टूडेंट्स अब क्या करें अगर हम इस एनोड पोटेंशियल को नेगेटिव कर दें अगर हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे दें अब ये नेगेटिव पोटेंशियल इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा रिपेल यानी ये इनके मोशन को क्या करेगा स्टॉप <laughs> तो आपको एक ऐसा पोटेंशियल मिलेगा जहां पर इन इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो जाएगा स्टॉप और करंट क्या हो जाएगा जीरो इसको हम बोलते हैं वी नॉट वी एस इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम इसको क्या बोलेंगे इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल इट इज दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एनोड सो दैट सो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट सीजिस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट सीजिस और स्टॉप क्या ताकि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए स्टॉप हो जाए ठीक है इस पर्टिकुलर वैल्यू पे अब ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा इट डिपेंड अपॉन डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम अगर इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं इट डिपेंड अपॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ई इंटू वी नॉट और ये किसके इक्वल होगी हाफ ऑफ एम इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर ठीक है स्टूडेंट अब देखो अगर हम सेम ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी दूसरी अगर हम सेकेंड इंटेंसिटी के लिए ग्राफ प्लॉट करें इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज करने से लाइट की तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा आपका सेम इस ग्राफ को और शेप में ये दे सकती हूँ हेयर आई टू इज ग्रेटर देन आई वन आई टू ग्रेटर होने से सिर्फ क्या इंक्रीज हुआ नंबर ऑफ फोटोन्स नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज होने से उनकी कानेटिक एनर्जी क्या रही सेम कानेटिक एनर्जी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा सेम अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट <laughs> अगर फर्दर आई इंटेंसिटी इंक्रीज कर दें तो I3 थ्री इज ग्रेटर देन आई टू लेकिन इन सब के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है सेम क्योंकि यहां पर कानेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 
क्या रहेगी सेम इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज इज इट क्लियर नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज ये वी नोट कट ऑफ पोटेंशियल ये वी नोट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी से सिर्फ क्या इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो इस पॉइंट से अगर हम इस पूरे स्टडी करें इसे तो यहां से आप कह सकते हो ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन पहला पॉइंट आपका ये आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आपने यहाँ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन चेंज की लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल क्या है सेम क्योंकि सबकी कानेटिक एनर्जी क्या है सेम इज इट क्लियर कानेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन राइट इट ओनली डिपेंड अपॉन अब ये डिपेंड किससे करेगी वो हम अभी नेक्स्ट उसमें डिफाइन करेंगे दिस इज द मेन पॉइंट विच यू हैव टू डिस्कस As intensity increases, the photoelectric current also increases. That we have already discussed. Third, third point is the effect of <laughs> potential of plate A with respect to C. Next is the effect of frequency. Effect of frequency of incident radiation. अब हम यहाँ क्या change करेंगे? Same पीछे वाला ही graph है. यहाँ photoelectric current है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इधर आ जाएगा आपका पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए ठीक है अब आप क्या चेंज कर रहे हो फ्रीक्वेंसी तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी आपकी किसी भी फोटोन की एनर्जी स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमाइंबर एनर्जी ऑफ लाइट इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय एच इन टू न्यू ठीक है अब इस एच न्यू का यूज आपका किसमें ही होता है दो चीजों के लिए एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा इसको क्या प्रोवाइड करता है काइनेटिक एनर्जी <laughs> ये इंसिडेंट एनर्जी ऑफ रेडिएशन है इट इज यूटिलाइज्ड इन टू वेज एक तो इसको वर्क फंक्शन दे रहा है और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी हमें नंबर ऑफ फोटो बताती है और एनर्जी और एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मोर बी फ्रीक्वेंसी मोर बी एनर्जी तो अब यहाँ पर अगर हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए शेप ड्रॉ करें फॉर वन फ्रीक्वेंसी लाइक दिस इज द ग्राफ इसमें अब सेचुरेशन करंट आपका क्या रहेगा सेम क्योंकि फ्रीक्वेंसी से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हो रहे ये न्यू वन ये न्यू टू और ये न्यू थ्री तो अब यहाँ न्यू थ्री इज ग्रेटर देन न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन लेकिन मैक्सिमम करंट आपका क्या रहेगा कॉन्स्टेंट और इनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होंगे डिफरेंट वी नोट थ्री तो देखो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वर्क फंक्शन मेटल सेम है तो उसका वर्क फंक्शन सेम रहेगा तो कानेटिक एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी ज्यादा मान लेते हैं पहले एनर्जी इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं वर्क फंक्शन है सपोज फाइव इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल ठीक मेटल एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाइव इलेक्ट्रॉन है हमने इस पे तीन फ्रीक्वेंसी डाली तीन फ्रीक्वेंसी मतलब तीन एनर्जी डाली पहले डाली दस इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरी डाली पंद्रह इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तीसरी डाली हमने एनर्जी रेडिएशन ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब दस में से पांच यूज हो गई ओवरकम करने के लिए वर्क फंक्शन तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस फॉर्मूले से फिफ्टीन टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो देखो एनर्जी इंक्रीज कर रही है यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से कानेटिक एनर्जी क्या कर रही है इंक्रीज अब कानेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या होगा इंक्रीज तो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस कानेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड कट ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो क्योंकि कट ऑफ पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है कानेटिक एनर्जी पे कट ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस क्योंकि हमने पढ़ा था कट ऑफ पोटेंशियल क्या है आपका मैक्सिमम कानेटिक एनर्जी इज ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई एम वी मैक्सिम स्क्वायर क्योंकि जैसे जैसे कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ता जाएगा कानेटिक एनर्जी क्या होगा सॉरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा इंक्रीज सो तो इससे अगर हम कंक्लूड करें 
तो कंक्लूड इस फर्स्ट पॉइंट इस टॉपिंग पोटेंशियल इस और कट ऑफ पोटेंशियल इस डिफरेंट फॉर डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ये इसके लिए क्या होगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट सेकंड पॉइंट राइट सेकेंड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ सेचुरेशन करंट अब ये जो सेचुरेशन करंट इसको हम कौन सा बोलेंगे सेचुरेशन करंट इस पर करंट आके क्या हो गया सेचुरेशन सेचुरेट द सेचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये किस पे डिपेंड करेगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी इट इज सेम राइट इज इट क्लियर तो सेचुरेशन करंट आपका इंटेंसिटी के साथ क्या कर रहा था वेरी कट ऑफ पोटेंशियल सेम था यहाँ सेचुरेशन करंट क्या है सेम लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल क्या है डिफरेंट आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो इफ यू से दिस इज दुरेशन करंट यहां पर आप एक और पॉइंट भी लिख सकते थे दिस सेचुरेशन करंट इज सेचुरेशन करंट डिपेंड अपॉन on intensity of light it depend upon intensity of light is it clear <coughs> now next is next graph is the if we plot a graph yahi se agar hum yahan kahe plot a graph between stopping potential versus frequency graph this is very important graph between stopping potential एंड फ्रीक्वेंसी ये अभी हमने ऊपर किया है यहाँ आपका क्या है स्टॉपिंग यहाँ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और इधर कितना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल ठीक अभी हमने कहा एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस तो ये कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ये इंक्रीज हो रहा है कट ऑफ पोटेंशियल तो ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेट लाइन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है इंक्रीज और यहाँ आएगी एक कट ऑफ ये कौन सी फ्रीक्वेंसी थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्योंकि थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इजेक्ट हुए ही नहीं <coughs> तो इसका कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा जीरो तो इसमें हम ये कह सकते हैं बिलो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कट ऑफ पोटेंशियल इज जीरो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से इजेक्ट ही नहीं हुए जब इजेक्ट ही नहीं हुए तो आपका क्या हो गया ये इजेक्ट नहीं हुए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो और एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है इज इट क्लियर बिलो थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी द कट ऑफ पोटेंशियल इज जीरो और सेकेंड पॉइंट आप ये कह सकते हो दिस कट ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी वो हम ऊपर दे भी चुके हैं ओके स्टूडेंट In the next video, I will tell you about the significance of this graph. Thank you.